Okay, good morning guys. Welcome to our language class. For today, we are going to talk about the present perfect. Okay, repeat after me please. Present perfect. Very good. Let's start our class. When we talk about the present perfect, we are talking about the experiences that happen sometimes before now. ¿Ok? Lo que quiere decir cuando hablamos nosotros en presente perfecto es que estamos hablando de una experiencia que tuvimos antes de ahora. ¿Ok? Estamos ahora de una experiencia que nos tocó vivir antes de ahora. ¿Ok? Very good. Let's continue. To form the present perfect, we have to know that we are going to use the auxiliary verb have. ¿Ok? Have. Repeat after me, have. Very good. So in the negative or affirmative form of the past participle of the verb, ¿ok? Cuando nosotros hablamos también del presente perfecto, tenemos que saber que nosotros vamos a utilizar el verbo auxiliar have, ya sea en forma afirmativa o forma positiva, más el pasado participio del verbo, ¿ok? The past participle of any verb, irregular verb, is the same as their simple past or another one's just change. El pasado participio de los verbos son iguales al pasado simple de un verbo, pero algunos sí van a cambiar. Vamos a ver algunos ejemplos que nosotros podemos tener. Let's see algo, some examples that we can have of some verbs. We have three here. We have climb. Repeat after me, please. Climb. Very good. We have here. And we have go. Okay? We have the simple, pre, the simple past, but we have the past participle of the verb too. Tenemos el pasado simple, pero también tenemos el pasado participle. Okay? We have climb, climbed, and climbed. Climb, simple present, presente simple. Climbed, simple past, pasado simple. Y climb, pasado participle. The same with here, heard, and here. And the same with go, went, and go. Si ustedes nota, go es el presente, pasado simple, went, y pasado participle, gone. Some students can ask themselves how they are going to learn the past of the verbs. Algunos estudiantes se preguntan cómo pueden aprender el pasado de los verbos. There is just one rule. Hay solamente una regla. Ustedes tienen que aprenderse de memoria y estudiar los verbos para que se les facilite. There is a grammar rule for the past of the verbs? No, sorry. ¿Hay alguna, alguna regla gramatical para estudiar los verbos? No. There is just study and do it every day so you are going to have knowledge about the simple the, the simple past and the past participle of the verbs okay solo tienen que estudiar día tras día para que ustedes sepan cuál es el pasado simple y el pasado participle de los verbos okay so let's continue for use the present perfect we are going to have these words we are going to have never ever, already, and yet. En el pasado, en el presente perfecto, nosotros tenemos cuatro palabras que podemos utilizar y que vamos a utilizar en las oraciones que son never, ever, already, and yet. When are we going to use these words? ¿Cuándo vamos a utilizar estas palabras? We are going to use it in, in the following way. Vamos a utilizarla de la siguiente manera. Use never to emphasize that something was not done or experiences. Nosotros vamos a utilizar el never para enfatizar 
que nunca hemos hecho algo o hemos vivido una experiencia. Never es una forma negativa en la que usted va a decir no. Nunca he experimentado esto o nunca he vivido esto o nunca he hecho una experiencia. ¿Ok? Never. Ever to talk about experiences. Tú vas a utilizar ever para hablar de tus propias experiencias. Already. You are going to use already in affirmative form, okay? To talk about things a person has done or finished. ¿Cuándo vas a usar already? Cuando tú vas a hablar de las experiencias de una persona que ya vivió, ya lo hizo. Fue una experiencia que ella sí tuvo la oportunidad de vivir. Ahí es donde tú vas a hablar de already. When are you going to use yet? ¿Cuándo vas a utilizar yet? Yet in negative form, ¿ok? To talk about things not done or experiences. ¿Cuándo vas a utilizarlo? Cuando vas a hablar de algo que tú todavía no has hecho. ¿Tienes intención de hacerlo? Sí, posiblemente lo hagas, posiblemente no. Pero yet es una forma negativa en la que, está, la que, es, está, en la que estás expresando que todavía no has vivido la experiencia o que no has hecho algo que tienes planificado o pensar querer hacer, ¿ok? So, please, remember, the present perfect is to talk about an experience that happened before just now. Es una experiencia de la que tú estás hablando que sucedió antes que ahora, ¿ok? In present perfect sentences, never and already generally comes at the end of the sentence. Cuando tú hablas de yet y already, estas dos palabras casi siempre van a aparecer al final de una oración. For example, I have never seen a lion. ¿Ok? ¿Cómo lo vas a hacer? I have never seen a lion. ¿Ok? Tienes que recordar, ¿dónde vamos a colocar estas palabras? Las vamos a colocar de la siguiente manera. Casi siempre, perdón, never and already, van después del verbo have, ¿ok? Después del verbo have y antes del verbo participle. Por ejemplo, I have never seen a lion. Nunca he visto un león. I have, está el verbo have, y siguiente, never seen, past participle, a lion. Recuerda, never y already siempre van a ir después del have y antes del pasado participle. ¿Ok? Siguiente, Tina has already climbed that mountain. ¿Ok? Have already climbed. Si notas, primero está el, el verbo auxiliar have, luego already y luego climb pasado participo ok con recuerda already y never it's going to go between have and the past participo never y already siempre van a ir en medio del have y el pasado participo o sea del verbo ok let's continue Yet comes at the end of the sentences and already can come at the end of the sentences too. Yet va al final de la oración y en algunas ocasiones already también lo puedes encontrar no solo en medio de la oración sino que también al final de la oración. For example, let's read these examples. They have left home already but they haven't arrived yet. If you notice, already is at the end of the first sentence, okay? And yet is at the end of the first sentences. What does this sentence mean? ¿Qué significa esta oración? Ellos ya se fueron de casa. Una acción que ellos ya cumplieron, okay? Que ya hicieron. Una acción que ya se cumplió. Utilizaron already. But they haven't arrived yet. Pero ellos aún no han llegado. O sea, ya se fueron, pero no han llegado a su destino. ¿Ok? So you have to remember these grammar rules. Very good, guys. This was everything for today. I hope you are okay. God bless you. 
I miss you and see you next time, okay? Bye, guys.